Всем привет! Сегодня 17 сентября. Я немного простужена, голос хрипит. Поскольку последний влог уже был дела минувших дней, когда уехали у Черкаса тетя Оля, Проша, Макс, я хочу вам рассказать, как же они проходили эти два дня. Итак, все уехали, к нам пришли Джокер с женой, мы сидели за столом, и тут мне приходит от Нади в Вайбере это самое письмо. Она пишет, Лена, я сдала тест на коронавирус, мне пришел положительный ответ. И присылает мне, собственно, сам этот тест, который ей прислали. А у меня уже два дня как побаливало горло. Ну, болела себе и болела. Знаете, я не обращала внимания. Пока Надя мне не прислала этот тест, и я понимаю, что мы с ней были в контакте на мой день рождения 9 сентября, что у меня болит горло, и что, возможно, я заразилась. Разумеется, я решила сразу изолироваться. То есть ту комнату, где сидела Катя, когда болела, теперь там засела я. Я провела там два с половиной дня. Я очень много пила воды. И хочу вам сказать, не прошло даром это. Я за два с половиной дня еще похудела. У меня уже 82 килограмма. То есть тут на море уже было 85, уже сейчас 82. Это, конечно, не предел. Я стремлюсь где-то к 75, а то и 72. Но пока хотя бы до 80 спуститься, и то уже такая победа. Так вот, пока я сидела в комнате, мне, конечно, было очень скучно. Надя мне без конца и края писала. Ты, наверное, уже не рада, что мы встретились, что мы подружились. Я пишу, Надя, ну что за глупости? Господи, все могут заболеть. Самое интересное, что у Нади никаких симптомов вообще нет. Она не кашляет, у нее ничего не болит, у нее не поднимается температура. Я вот изолировалась в комнату, у меня температура 37,3. Было очень сильно горло болело. На следующий день начало ухо болеть, то есть горло в ухо отдавало. И сейчас еще горло побаливает, голос хрипит. У Нади вообще, вообще ничего. При этом она просто сдавала кровь. Просто какие-то анализы, и параллельно ей предложили сделать этот тест на антитела EGM, которые показывают именно вот болен ли ты на данный момент. Если антитела EGG, те показывают, болел ли ты раньше. Вот она именно EGM эти сдала. И ей приходит положительный результат. И при этом ей приходят остальные анализы абсолютно нормальные. То есть по крови не видно никакой вирусной инфекции. Все, лейкоциты там в норме. Ну все-все-все у нее в принципе в норме. И она в полном недоумении. Лена у меня ничего не болит. У меня все анализы в норме, но при этом мне пришел положительный тест на коронавирус. Я изолировалась, потому что у меня мама, мама с диабетом, маме 61 год, ей ни в коем случае нельзя болеть этим ковидом. И лучше, знаете, как говорят, перебдеть, чем не добдеть. Поэтому я уселась в этой комнате. И, конечно, мне там было очень скучно, очень чуть-чуть не в депрессию не впала, там два с половиной дня просидеть. Кстати, есть такие комментарии по типу, вот вы все поконтактировали с Надей, значит, все уже и заболеете. Это абсолютно не так. Ну, дескать, зачем вы, Лена, изолировались, если вы все равно все контактировали? Это все не так. Везде об этом пишут, что есть семьи, в которых кто-то болеет, а другие члены семьи даже не заражаются, даже контактируя каждый день. Это зависит от собственного иммунитета, и ты тут не предугадаешь. И если ты уже заболел, у тебя есть признаки ОРВИ любые, надо изолироваться, потому что... Если вдруг это коронавирус, то ты будешь ходить и постоянно эти бактерии, вирусы раскидывать. Вот. А чем больше человек вдыхает этих вирусов, тем он потом сложнее болеет. Есть даже такая вот теория, что кто первый дома заболел, он болеет легче, а остальные, которые с ним общаются, они постоянно от него эти вирусы вдыхают и потом болеют тяжелее, потому что больше их взяли. То есть ты пошел в магазин, где-то там один вирус этот вдохнул и легко переболел. А они дома много раз, вот, когда ты ходишь, дышишь, кашляешь, много раз вдыхают эти вирусы. Вот, поэтому я посчитала, что все-таки, конечно, это будет разумно изолироваться, тем мне дико этого не хотелось. Ну а Наде я стала советовать сделать ПЦР, потому что ПЦР, он более точный анализ, он показывает, есть ли на данный момент у человека коронавирус. Потому как она сдала и мужу, и Боре маленькому тоже вот эти джем антитела у них отрицательно. И только у нее положительно. То есть у нее никто не заболел дома. У нас никто не заболел, только я вот это со своим горлом. Ну, теоретически мы так подумали, я ее целовала, когда она меня поздравляла. В принципе, у меня с ней был более всего тесный контакт, поэтому еще тоже мы перестраховывались. Но по факту все-таки как-то не очень было похоже на то, что у нее коронавирус. Так как ее домашние не заболели, так как у нее ничего не болело, были хорошие анализы. И она еще и на КТ съездила, с легкими все отлично. Вот, поэтому я начала ей советовать, Надя, сходи, сдай ПЦР. И она его сдала, и сегодня наконец-то пришел результат, что ПЦР у нее отрицательный. Мы все вздохнули с облегчением, я вышла из своего заточения. Я так думаю, что я простыла на съемках, потому что мне было очень жарко, я сюда забегала под кондиционер, и у меня было прям мокрое все, и волосы сзади, и спина, я чувствовала, как она на меня холодом веет. 
поела холодный арбуз в этот день и покупалась в море, хотя оно было достаточно прохладно. Я думаю, что вот это все мне сыграло, что вот такие вот последствия. Вот. Ну и с самоизоляции я вышла. По утрам и вечерам у меня температуры нет, она есть только днем, так продолжается каждый день. Поэтому все-таки это не похоже на вирусную инфекцию, это больше похоже на какую-то простуду. Мы снимали клип очень быстро, то есть мы его сняли за два дня, и во второй день вечером Макс уже поехал. Во время съемок я старалась максимально его монтировать, набрасывать на ленту, чтобы видеть, что же еще надо доснять, вдруг мы забыли. И реально это несколько раз пригодилось, даже немножко поменяла сюжет. То есть у меня снач... изначально у меня был сюжет такой, что в конце клипа мальчик уезжает, девочка остается одна. Потому как и смысл песни «Ты опять остаешься одна», то есть заканчивается она грустно. Потом я решила, что пускай все-таки будет у нас хорошее окончание, и девочка напишет «Я буду тебя ждать». И когда снимали Диму на корабле, и он вот так смотрел в телефон, предполагалось, что он смотрит на эту смс. А в итоге пришлось все переиграть, что это он смотрел на телефон, чтобы именно ей написать. Ну, в общем, немножечко менялся сюжет по ходу съемок. Меня много спрашивают, почему именно эта песня. Я не знаю почему, я просто иногда вечером лежу и слушаю музыку какую-то в интернете. И когда я слышу какую-то песню, на которую сразу же, так закрыв глаза, я представляю картинку, этот клип, он у меня сразу в голове. Тогда я понимаю, что да, можно эту песню сделать клип под эту песню. Плюс, знаете, мы как-то прониклись духом одесситов за это лето. Очень много есть семей, которых... Уплывают в рейсе, уплывают мужья, и жены сидят, ждут, по 4 месяца ждут. И уже уезжая из Одессы, это как бы наш подарок вот такой одесситам, клип про море, про их жизнь, я думаю, он многих затронул. Изначально я собиралась снимать клип сама, но потом подумала, что хорошо было бы с дрона сделать какие-то кадры, но я очень боялась его сама в первый раз запускать. Вдруг что-то не так сделает, вдруг он где-то упадет, там, потеряет связь. Я же не знаю, я без опыта в этом. И еще была одна сцена, где, как вы видели, я, Костя и Катя, мы приезжаем на море и идем по дорожке. То есть помощь второго оператора все равно была необходима. Мы, конечно, могли поставить штатив и попытаться эту сцену снять, но это было бы гораздо сложнее. Ну и, в общем, я решила попробовать... Позвать Макса к нам. Я была далеко не уверена, что он приедет, потому что он снимает свадьбы, он постоянно загружен. Но Макс сказал, что у него как раз есть два свободных дня, и, представляете, поехал из Черкас сюда. Вот. И я ни минуты не пожалела, что его пригласила, потому как у него еще есть стадикам. И с этого стадикама, конечно, получалось гораздо красивее, чем я бы сняла просто статично. Да и вообще мы весело провели два дня в этих съемках. Единственное, что было сложно, у Макса свое видение, у меня свое. Я выступала как в роли режиссера, он в роли оператора. И мне приходилось ему полностью даже рисовать иногда, объяснять, вот как я вижу картинку, где кто стоит, что кто делает, вот, чтобы он правильно сделал кадр. То есть в итоге это он мне сам сказал. Сначала мы не понимали этого, то есть мы с ним снимали, я говорю, нет, давайте вот чуть тут, чуть чуть так, тут чуть чуть так, все время правила. А потом он сказал, Лена, потому что ты видишь другую картинку, чем я, ну, представляешь себе, и поэтому сложно. Вот, и я поняла, что нужны реально такие раскадровки с прорисовками. Не так, как вот у меня в голове этот клип, и я примерно знаю, что зачем мне надо снять. А это надо все-таки все переносить на бумагу, записывать там сцена первая, то-то, 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 короче, прямо в деталях и прорисовывать, где кто и что. Даже, допустим, как я вижу. Вот, допустим, едут на велосипеде, съемка сбоку. Вот все вот эти моменты надо прописывать. Допустим, съемка не сверху, не там спереди, а вот именно сбоку, допустим, с дрона. То есть это все должно быть расписано, прописано. В общем, когда будем снимать следующий клип, если буду это опять делать с Максом, уже буду полностью писать раскадровку. Уже я, в принципе, поняла, как это правильно сделать, чтобы оператору было легко. Ну, а на монтаж у меня ушли примерно сутки. То есть достаточно долго, учитывая еще те э, моменты, которые я монтировала, еще пока здесь съемки шли, учитывая, сколько я потом просидела, больше, чем полдня, еще заканчивая клип. И песня, она была 3 минуты с чем-то, я ее на 5 сделала. То есть я ее резала, брала кусочки, перетаскивала в серединку, я ее искусственно удлинила, там это слышно. То есть наверняка многие обратили внимание, что как-то идет, идет музыка, а потом немножечко не в тему. Это потому что я так перемиксовала, ну, как получилось. Я еще аудиопереходы не изучала, как там можно сгладить это все. И я просто порезала кусочками и песенку <laughs> удлинила таким образом. Сейчас мы с Костей идем на балкон, он запускает дрон. И посмотрим с вами, как выглядит наш дом с дрона.
Что сказать? Зайчик? Зайчик, это ты. Да? У Алиски появились новые любимые стежки. Это путаница и телефон Корнея Чуковского. То есть она уже их нам ходит, рассказывает постоянно. Тоже позапоминала целиком и полностью. Очень удивляемся мы этой памяти. Но с другой стороны, мне рассказывали, что до пяти лет у ребенка растет серое вещество в мозгу, он очень быстро все запоминает. Поэтому все детки до пяти лет способны запоминать вот так вот стихи большие. Да, и ты ешь шоколад, да? А еще она очень сильно полюбила тараканище в последнее время. Ехали медведи на велосипеде. Да? Давай ты прожуешь, потом расскажешь. Прожуй шоколадочку. А за ним комарики. Ложусь на шарики, а за ним иголки на малой собаке. Волки на кобыли, мы в тарабы. Львы в автомобиле. Чтобы на метре друг рыбы спорут. Вот он страшный река. Страшный и усатый. Тарабкам. Что-то ты, дочь, начала как-то тарабкам. Слово проглатывать. Мама, смотри, какая у меня платье. Красивое платье. Ну, знаете, Алиска начала и проглатывать даже слова. С даже с блузами. Потому даже что с у нее работает мысль быстрее, чем она говорит. Мама, а это что ты такой? Что там такое? Покажи, что там такое. Это ж как фу. Точно какая-то кака там шоколадка. Мама, смотри, шоколадка. Да. А кого-то он прыщиками обсыпала. Я смотрю, или это комары покусали. Ну, тут похоже на комарова, вот возле носа похоже на прыщик. Может, не надо лопать столько шоколадок, а, малыш? Нет. Я люблю. Ну, ты любишь, но у тебя прыщики на лице появляются, зайка. Ага. Надеюсь, Алиса этим демодексом не заразилась. Говорят, что вроде маленькие детки не могут заразиться. Мама, смотри. Маха уже перебазировалась со мной вместе. Обратно на третий этаж. Все эти два с половиной дня, два дня и три ночи, кажется, я уже запуталась, сколько я там просидела. Она спала там со мной, постоянно проводила время в той комнате. То есть где я, там и она. Я сейчас тут возле ноутбука расположилась, и она рядышком, видите. Приятненько ей так. На этом все. Очень хотим уже в Черкасы. Очень жду уже, когда мы уже поедем домой. Вот, уже реально соскучились. По всем и по всему. И, ну, правда, уже, уже хватит нам моря. Все, всем пока. И до новых видео.